还记得你曾经教我的吗？人类用肉眼看得到最亮的星星叫天狼星，大概在那个位置吧。还有一个星叫南门双星。我们这样会不会不太好？啊、但是现在是夏天，好像看不到了。小声点，听听他们说什么啊！对了，离地球距离最近的那颗星星叫什么来着？七路，我好像不记得了。你累不累啊？你到现在还不明白吗？都过去了。七路，是你教会我弹小星星的。是你每天晚上偷偷逃课带我去玩玩看星星。大明，你说过的，将来有一天你办了天文展，我会是你邀请的第一个人。我们还一起约好去南极看星轨的，你都忘了吗七路，对不起，我真的不知道。如果你是来求原谅的，那我告诉你，我原谅你了。不过，现在的相棒魁对我来说什么也不是。如果除了道歉以外，你还有其他的事情的话，对不起，做不到。别藏了。这这这这这这么巧啊！伯母，啊，我伤口好像又裂开了，帮我弄弄。那个夏小姐，你看啊，不好意思啊，这家里面很忙，要不我让老韩送你回去吧？嗯。为了提升大家的艺术修养，这一学期我们特别增加了话剧课。在场的这八位同学，你们以后都是一个小组的，下来多交流沟通啊。互相切磋一下，互帮互助啊！这组分呢，简直可以买彩票了。你说什么？哦，嗯，我说校领导实在太英明了，我最喜欢话剧了。很好啊，很好。冯少说过：“追女十八式第八式，冰山总裁式。”遇到喜欢的女生，千万不要给她笑脸，一定要让她明白你一点都不在乎她，并且十分讨厌她，忍着她，激怒她。今天啊，我们就以排演教学的方式，来排练《傲慢与偏见》的片段。我们以抽签的方式，来决定今天的角色。报告老师，怎么了？我申请重抽。为什么呀？这么重要的角色，我要留给其他同学。好，很好。啊，既然这样，你就到那个后面演那个壁炉吧。嗯。壁炉。挺适合你的。呃，老师，我想。刚才这位壁炉同学的做法。非常无私，但是这是对戏剧的一种亵渎。以后谁再这样随随便便换角色，这学期的学分清零，重修。报告老师，我有问题。啊
。为什么我也一把雨伞啊？别笑，这个人数太多了啊，角色不够，你先凑合着演吧。啊，那我站哪儿啊？你就站那个壁炉旁边嘛。啊。邢薇姐，要不我跟你换吧？虽然我的台词也不多。大家先下去准备准备，尤其是扮演男女主角的韩七路和向曼奎同学，啊，多排练一下。一会儿我们开始排演。哎，邢薇姐，你知道吗？最近学校门口有很多变态，好多同学都看到了。你出门一定要小心啊！哎呀，欣薇姐，这人的气质啊是天生的，不像有些人想要挤进我们上流社会，那还是透着一股穷酸气。欣薇姐，你知道吗？克斯顿设计学院，他管得很严的。要是有些弄虚作假的人被发现了，哼哼，可能连门都闭嘴。你先到那边去，我有话跟他说。哦，回来这么久都没好好打过招呼，好久不见啊，向满奎。你还真是天生神力啊！你来干嘛？老霍。去那边，别打扰我。美国医学人员曾经对五千名脸上长雀斑的女性进行实验，实验表明，当她们情绪低落时，药物治疗对皮肤的效果并不是很理想；但是当她们情绪好转时，雀斑却不治而愈。你什么意思啊？你脸上最近长了点斑。呃，生气会让人大脑加速衰老，呃，导致大脑缺氧，就好比人在愤怒的时候，思维混乱，就是因为缺氧所导致的。你听懂我什么意思了吗？听懂了，说准备。啊就是哎哎不是你冷静一下，冷静一下。前几天还说什么别动我的女人，现在又是嫌我丑，又是说我蠢，我就没见过你这种说翻脸就翻脸的男人。不是不是，你我我真真真不是这意思。我,我管你什么意思，韩七路，我告诉你，我安初夏死也不会做你的女朋友。不是你，赶紧滚！我，哎，不是。Thank、you